వెల్కమ్ టు తెలుగు విలేజ్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా మనం చాలోలైంది వీడియో చేయక కాటన్ పత్తి కొద్దిగా మనకు పికింగ్ ఉండే తర్వాత ఈ మిర్చి కూడా కట్ చేయించిన కొద్దిగా కొన్ని వేరే కారణాల వల్ల వీడియో చేయలేదు బట్ ముఖ్యంగా ఈ రోజులో జస్ట్ మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషను జనరల్గా ప్రస్తుతం దాదాపు రైతులు ఫస్ట్ కటింగ్ కొందరు చేస్తున్నారు కొందరు అయిపోయింది వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ డేస్ వన్ థర్టీ ఆ డేస్లో మిర్చి తోటలు ఉన్నాయనుకుంటా దాదాపు సో ముఖ్యంగా మీరు ఇంతకుముందు రిలాక్స్ ఒక వీడియో తీయడం జరిగింది మనకు ట్రిప్స్ నల్ల తమర పురుగు మల్ల నల్లికి ఇప్పై ముడత కింది ముడత వీటికి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది హనాబీను తర్వాత గ్రాసియా గ్రాసియా హనాబీ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను రిలాక్స్ అనేది స్ప్రే చేయించిన దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉందని వీడియో బాగుందని చెప్పి వీడియో చేయడం జరిగింది మళ్ళోసారి వీడియో తీస్తా ఎట్లుందనేది చెప్పడం జరిగింది ఒకరిద్దరు రైతులు కూడా అడగడం జరిగింది సార్ రిలాక్స్ ఎట్లుంది రిజల్ట్ వీడియో చేయలేదని బట్ ఎక్సలెంట్ అండి రిజల్ట్ మనకు హనాబీ ఎక్స్పోనస్ హనాబీ స్ప్రే చేస్తే మనకు దాదాపు అది సిక్స్ డేస్ తర్వాత సెవెన్ డేస్లో మనకు వన్ వీక్లో రిజల్ట్ కనబడ్డది బాగానే ఉంది హనాబీ ఉన్ను తర్వాత ఇది గ్రాసియా హనాబియా గ్రాసియా బాగానే ఉంది రిజల్ట్ బట్ అది ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత నుండి మళ్ళీ త్రిప్స్ కొద్దిగా ఉధృతి పెరగడం నల్లి కొంత తోట అనేది డిఫరెంట్గా కనబడ్డది బాగాలేదు బట్ దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని మళ్ళీ దాన్ని స్ప్రే చేయడం కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది లేదని చెప్పేసి నేను రిలాక్స్ స్ప్రే చేయడం జరిగింది నాక్రోబయాటిక్ వారిది రిలాక్స్ అది ఎక్సలెంట్ మనకు రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది బాగా వచ్చింది రిజల్ట్ సూపర్ రిజల్ట్ వచ్చింది దాన్ని టూ టైమ్స్ స్ప్రే చేసినా మొత్తం నల్లి అంతా క్లియర్ అయిపోయింది తోటలో త్రిప్స్ కూడా లేవు కొంత ముడత బొబ్బెర ముడత అది డబల్ ఫైవ్ త్రీ వల్ల ఉండే అది కొంతవరకు కంట్రోల్ అయింది సో అది మనకు రిలాక్స్ అనేది ఎక్సలెంట్ పనిచేసింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ప్రజెంట్ ఇది ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఒక సైడ్ ఈ బోర్కు ఒక సైడ్ ఇది ఒక పది గుంటల కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇందులో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఆర్గానిక్ ఒక ప్రోడక్ట్ స్ప్రే చేయడం జరిగింది అది నేను యూజ్ చేసిన సూపర్ రిజల్ట్ ఉంది ఎందుకంటే మళ్ళీ కెమికల్ ప్రతి పది రోజులకు పదిహేను రోజులకు కొంత క్రా కూడా కొంత ట్రెస్కు గురైనట్టు మరీ కెమికల్స్ ఎందుకని చెప్పేసి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి ట్రై చేసిన అది ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంది రెండు మూడు సార్లు స్ప్రే చేసిన ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తున్న దీనికి మొత్తం నేను ఒక ట్వంటీ డేస్ నుండి ఎటువంటి కెమికల్ స్ప్రే చేయలేదు ఓన్లీ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ స్ప్రే స్ప్రే చేయడం జరిగింది అది కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంది సో దీన్ని వేరే రైతులకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డెమో పర్పస్లో కొంత రైతులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ అది మంచి రిజల్ట్ కనుక అది రిజల్ట్ బాగుందంటే కంపల్సరీ నేను వేరే మీకు కూడా తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా దాని గురించి సో అది ప్రస్తుతం అయితే డెమో ఇవ్వడం జరిగింది ఒకరిద్దరు రైతులు అయితే మంచి పాజిటివ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ చెప్పారు ఇంకా కొందరు చెప్పాల్సి ఉంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు ఇందులో మాత్రం ఇది మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుని ఇందులో ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేసింది అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టైంలో కాయ అంటే వర్షాలు పడ్డప్పుడు మొన్నట్లో వర్షాలు కానీ కొంత ఈ వాతావరణం చలి ఈ ఈ టైంలో మనకు కాయ మచ్చ కాయ కుళ్ళు కానీ ఇటువంటి బూడిద తెగులు వస్తుంటాయి నేను జనరల్గా స్టార్టింగ్ నుండి అంటే ఒక సెవెంటీ డేస్ తోట అయినాక మనకు కిందలు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయినాయో అప్పటి నుండి నేను మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది క్యాబ్రియోటాపు తర్వాత బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళది ఒక ఫంగి సైడు స్ప్రే చేయడం జరిగింది అవి నేను ఒక మూడు సార్లు స్ప్రే చేసిన తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాత్రము ఈ మనకు హెక్సా కొనజల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ది గ్రోమోర్ ఉంది అది ఫైవ్ పర్సెంట్ హెక్సా కొనజల్ ఉంటుంది సిస్టమిక్ ఫంగి సైడ్ అది స్ప్రే చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే పెద్ద ఇక్కడ నా వర్షాలు కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ లేకుండే పెద్ద చలి కూడా తోట బూడిద తెగులు లేదేం లేదు బాగానే ఉంది సో అందుకని నేను ఈ క్యాబినెట్ అపార్ట్మెంట్ భారీ ఫంగి సైడ్లు అవి ఏం స్ప్రే చేయాలి ఇది నార్మల్గా సరిపోతుంది అని చెప్పేసి గ్రోమోర్ వాళ్ళది ఎక్సా కొనజల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది నేను ఈ తోటలో స్ప్రే చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సో అది స్ప్రే చేసి ఒక ఫైవ్ డేస్ అయింది ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ అయింది మళ్ళీ రేపు కానీ వెళ్ళి వన్ వీక్ మళ్ళీ ఒకసారి స్ప్రే చేస్తా ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఫంగి సైడ్ స్ప్రే చేసుకోవాలి రైతులు ఎవరైనా ఎందుకంటే మనకు కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది మనకు కాయ డ్యామేజ్ అయితే చాలా మనకు రేట్ విషయంలో కానీ కొంత క్రాప్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పండాకు తెగులు అనేది నాకు ఇప్పటివరకు లేకుండే నేను రెగ్యులర్గా నానో గోల్డ్ స్ప్రే చేయడం జరిగింది ప్రతి స్ప్రేలో నానో గోల్డ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి పండాకు తెగులు అనేది కనబడలేదు బట్ దాదాపు వన్ మంత్ అయింది నేను స్ప్రే
దాంతో మనకు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి సో జనరల్గా రైతులు మనకు యూరియా డిఏపీ పొటాష్ కాకుండా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ క్యాల్షియము మెగ్నీషియము బోరాను ఫంగిసైడు తర్వాత బ్యాక్టీరియా మనకు తెగులు వచ్చేది ఉంటే మనకు స్టెప్టోసైక్లిన్ లేదా ప్లాంటోమైసిన్ ఇటువంటి కంపల్సరీగా మనం ప్రతి పది నుండి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే కంపల్సరీ మనకు కొంత ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తోట డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు మనకు ముఖ్యంగా చాలామంది అంటే ఐదు ఇద్దరు ముగ్గురు రైతులు అడిగినరు ఇది సార్ ఎలా ఉంది మీది రిలాక్స్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంది వీడియో చేయలేదు అని చెప్పేసి అది ఇది మనకు వెనుక ఎంత మనకు కటింగ్ చేయించడం జరిగింది ట్వంటీ క్వింటాల్స్ వచ్చినాయి మనకు ఇది పండు మిర్చి ట్వంటీ క్వింటాల్స్ వచ్చినాయి తేజ వెరైటీ ఇది సెగ్మెంట్ అయింది యశస్విని అది సో ఇది మనకు ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్తో వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా చాలా రోజులు అయింది వీడియో చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతోనే వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఇది దీనికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్రాప్ అంటే మనకు సెకండ్ స్టెప్ అనేది కూడా పచ్చికాయ అయింది పైన పూత కూడా ఉంది బాగుంది పర్వాలేదు ఇప్పటికీ సో ఇది ఈ వీడియో చూసిన ఆ రైతు సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి ముఖ్యంగా రైతు సోదరులకు షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో